送花的，请你们签收一下。哎，马乔，真聪明啊！你好，这是您的花，请签收一下。哎，好，签这儿啊。啊，对对对。好，再见。红姨，哎，谁送的花啊？不知道，那快递送完他就走了，什么也没说呀。哟，这还有张卡片呢。哟，亲爱的。<笑>我的心肝儿，虽然你身在深宅大院，我们一时无法相见，但是依旧无法阻止我爱你的心。听了你的描述，我知道你婆婆是天底下最难缠的女人。说我呢，你的男人无法给你幸福，我只愿你能早日挣脱枷锁。与我真爱无悔，真情相拥。是谁呀？哎，太太，您不就一个儿媳妇吗？哼，肯定是江百合，还用猜吗？我就知道这江百合不是什么省油的灯。嗯，原来我阻止他和明朗在一块儿，他就在我面前装。现在怎么样？狐狸尾巴露出来了吧？这把男人都招到家里来了。就是。行，别以为我刘芬芳是吃素的。好，不是说我难缠吗？我就要让你尝一尝，什么是天底下最难缠的女人。哼！哎，太太，太太，太太，太太，事情还没弄清楚呢，您先别生气啊。还要怎么清楚啊？啊，等她改嫁，这才算清楚吗？我告诉你，红姨，我要不是念在他手里有百分之三十的漓江股份，我早就让他卷铺盖滚蛋了。啊，他怎么回报我的？这明朗刚刚不在家，他就在外面干那么不要脸的事情，啊？哎，大华，哎、快来帮帮我！哎，来了来了！哎，江百合，江百合，你给我出来！江百合，太太，江百合。太太好你个江百合，明朗不在家，你就无法无天了。妈，这是怎么了？你还问我？这花是怎么回事？还有这卡片，你自己看看。真爱无悔，真情相拥，这写太娘了吧，表姑啊，这不像男人写的。妈，这是从哪儿来的？你别问我从哪里来的。你先告诉我，这是谁写给你的？啊，这，这不知道呀，可能是记错了吧。嗯、呃、嗯、呃，嗯，快递说是交给百合。不可能，这上面也没写我的名字。没写你的名字就不是你的了啊！天底下怎么能有这么巧合的事呢？你看看那上面写的。你婆婆是天底下最难缠的女人，这说谁呢？啊，不是那个最难缠的婆婆，表哥肯定不是您吧？你给我闭嘴！啊，没你的事儿。妈，这肯定不是寄给我的，我身边也没有这样的人呢。好，你不承认是吧？等明朗回来问你，我看你这嘴能硬到什么时候？真是的。哎，啊，不用，这肯定不是我的红姨，你你拿去处理吧。我怎么觉得这卡片是冲你来的呢？你最近是不是得罪什么小人了？我天天在家里得罪谁啊？是啊，不知道谁这么无聊。大灰狼来喽，小红帽。爸，我回来了。哦，吃过了吗？吃过了。百合呢？百合在楼上哄云朵睡觉呢。哦，好，我先上去了。啊、哦，好。明朗，明朗。妈，怎么了？不好了，出事了。什么事？你看，这是江百合的野男人，给江百合写的情人卡。你一定要撑住啊！这个言语有一点肉麻，啊，你别往心里去
。没事了，没事，我上去了。儿子，千万别往心里去啊！如果你要是生气的话，你会伤害自己的身体的。把这件事情问清楚就行了。嗯，啊，好。你呀、啊，唯恐天下不乱。你懂什么呀？我这是不让江百合给明朗戴绿帽子。无聊，你才无聊。我的心肝，与你真爱无悔，真情相拥。别介，好恶心啊！也不知道从哪个网上发下来的。我们要不要查一查，看谁这么无聊做这种事情？害我被妈无缘无故的骂了一顿。查什么呀？有什么好查的？就算送再多的卡，再多的花，我也不会怀疑你的，不会影响我们之间的感情。放心吧，嗯。招弟，他们两夫妻的事，只有他们两个人最清楚。别人挑事是没用的，那花儿也白送了。你现在到底向着谁说话呢？你说你去离家这么久了，你办成过什么事情？你自己再想想，还有什么办法吧？不是，我这几天这个右眼一直跳跳跳，跳的我这心慌慌的，还有那个大华，整天在我身边转悠转悠的，我我好害害怕。哎，你说一个大华就把你吓成这样了，你把他弄走不就完了吗？不可能，大华在他们家很多年了。是太太的远房亲戚，李董把他当自己家人一样对待，我我我真的是没办法，我也不知道，该。当时啊，这个东西都不一定是，是买的给不？听清楚没有？好，好的。妈，嗯，哎，你，你拿着，这，这些钱你拿回去，自己买点补品啊！哎，不不不，我不能要你的钱，你现在也没工作，也没收入，我不能要。哎呀，我让你拿着，你就拿着。赵弟，你赶快找个工作啊！好了，这不用你操心，我有工作。这个事儿就这么办了啊！啊，好。江百合，江百合，太太太太，您别急，我给您叫。去去去，把他给我叫来。哎，妈，你看，啊，人家大师都说了，把那个灰烧完了以后，撒到屋子的四个角，孩子就不会再闹了。你非不听，不让撒，你看现在怎么样？从早闹到晚，从晚闹到早，你还让我怎么活？妈，您别生气了，云朵可能是想妈妈了，我现在就去哄哄她。真是的，哎呀，我的头，哎呀，我的妈呀！太太，来来来，我给您按按，使劲吧。哎呀，怎么就像听见鬼叫一样啊？啊！哎，百合，怎么还不睡啊？嗯，我还是担心云朵的身体。妈本来就觉得我不会带孩子。不用担心，不是有我在吗？嗯。哎，云朵刚来我们家的时候还好好的，现在怎么越来越没精神了呢？我说啊，你现在想这些根本就没有什么实际的意义。我觉得从明天开始呢，就好好注意云朵的起居饮食，是吧？睡吧，我还是担心妈对云朵有成见。睡吧，明天早点起床，跟妈好好说说好了。哎，你睡吧，你睡吧，睡吧。哎呀
你这是怎么了？没事。百合啊，嗯，你看你，既年轻又漂亮，还知书达理的，真的，我太喜欢你了。你看我们家明朗，真是特别的不懂事。我就怕他以后拖你的后腿，拖你的后腿呀、啊！哎，阿姨一想到这儿，心里就特别难受。说实话呀，我能做离家的媳妇，受了很多很多罪，谁让我命苦呢？可你就不同了，你看，你还这么年轻。咱们俩处的就像母女一样，我怎么能看着你去受罪呢？阿姨，您对我那么好，怎么能说是受罪呢？百合呀，你要知道，我们离家能有今天，不容易，真的不容易。阿姨，我能理解。当初我爸妈创业的时候，也挺艰辛的。其实。要说受点苦、受点累吧，我还真不在乎。你不知道，离家的媳妇儿不好当。年轻的时候，我婆婆让我受了很多的罪呀、啊。阿姨，那都是过去的事了。您看咱们现在不是挺好的吗？您就别哭了，别难过了。好，百合，还是你懂事。你看，咱们俩处的就跟母女一样，是不是？我就是不忍心让我们这么好的母女关系偏逼到那个婆媳之路上，是吧？百合。你看，这三张照片呢、啊？你看，你看，哪个都比明朗强。这个，这个是我们股东的儿子。哎，这个，这个就更不用说了，人长得又帅，还有钱。哎呀，这个虽然岁数稍微大了一点点，啊，是离过婚的，但是超级有钱，知道吗？人也帅，人也好。阿姨，我不明白您在说什么。啊，我就是想说，你跟明朗不合适。如果有合适的，你也赶紧选择。我这都是为了你好，百合，真的。阿姨，我明白您的苦心，可是我只爱明朗。你只爱明朗，明朗未必只爱你。不要哭，不要哭！你这话好好说，别生气啊！闭嘴！你不说话，谁能把你当哑巴呀？阿姨，我和明朗从小一起长大，我了解他。他很优秀，他也很爱我。但愿吧。游戏已经开始了，要发生的迟早要发生。明朗，我们让游戏玩的更大一点吧。喂，明朗。嫂嫂，哎，呃，我想问一下，江氏和秦氏有一张订单，你听说过吗？呃，你是说火灾之前赶工的那一批吧？我记得当时差不多都完成一大半了呀，可是火灾把那些成品和面料都烧光了
。好，那如果按照现在的人力资源，如果重新开工的话，有没有可能完成订单任务？完全没有可能。明白。没事了，谢谢。喂，明朗。喂，哥。呃，我想知道江氏到底欠人家多少钱，我想看看合同。你应该知道妈的脾气吧？要是让他知道的话，又得折腾。所以我已经把那合同扔了。哎，我再问你，你真的打算要帮江江还债？你是我们黎氏的接班人呢、啊，绝对不能被意气用事。毕竟江家跟我们现在还没有任何关系啊。哥，你说什么？百合的事就是我的事，我一定要帮他的。那你要对人家好一点，人家怎么说也是个好女孩嘛。虽然她现在已经搬进我们离家，但是她现在还不是我们离家的人。不过也难怪，要不是因为那场车祸的话，她也不至于落到寄人篱下这种地步。谁呀？一大早上在这儿吵吵什么呀？不知道我还没起来呀？啊！好你个江百合，你才来几天呢，就跟我对着干，看我怎么收拾你！哎哎哎哎！谁让你们来的？啊？干什么呢？这是我家，谁让你们来的？通通给我停下！明朗，明朗，明，怎么了，妈？啊，这个怎么回事啊？我请他们来施工啊。施工？对啊。你不是让百合住那个房间吗？我就把那个房间重新装修一下。哦，那江百合人呢？哦，我忘了，我要陪百合回公司一趟。快，你帮我拿一下，我先走了啊，回头再聊。哎，去公司。